വിലാപങ്ങളുടെ കുറച്ചധികം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കടന്നാണ് നാം എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എത്തുന്നത് സങ്കീർത്തനമാലയിലെ ആദ്യത്തെ സ്തുതി കീർത്തനമാണത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ സൃഷ്ടി വിവരണത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ പതിയാൻ മാത്രം എന്ത് മേന്മയാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് ഒന്നും അത്ര നിസ്സാരമല്ല ദൈവം ഒന്നിനെയും തള്ളിക്കളയുകയുമില്ല ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാതെ വീണ്ടെടുക്കാനായി ദൈവം ഏതറ്റം വരെ ഓടിയെത്തും എന്ന് ഈ ഉയർപ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഉറപ്പുകളും വേണ്ടല്ലോ മൂലകൊടി മാറാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദരങ്ങളിൽ അവൻ സ്തുതികൾ വിടർത്തി എന്ന ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുത്തുകാരനായ ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണയുടെ ഈസ്റ്റർ കുറിപ്പിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ ഉയർപ്പ് രൂപങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ തിരുപാല പ്രതിമയുടെ വലിപ്പം മാത്രം കാണുന്നത് വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന സിസ്റ്ററമ്മ ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു മരിച്ചുയർക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ മാലാകമാർക്കടുത്ത മഹിമയിൽ നാഥൻ മനുഷ്യനെ ഉയർത്തുന്നു എന്നും സങ്കീർത്തനം മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യമ അവകാശം തന്നെയാണ് ആ ഉന്നത സ്ഥാനം ഇന്ന് ഈശോ ഉദ്ധാന വെളിച്ചത്തിൽ വചനത്തെ വീണ്ടും വിളമ്പുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു പുതിയ തെളിമയും അർത്ഥവും ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൈവരുന്നു എല്ലാ കാലദേശാന്തരങ്ങളിലും അനുനിമിഷം അനുവർത്തിക്കേണ്ട പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അവർ ഓരോരുത്തരിലും നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു തീ പോലെ കത്തിപ്പടരുന്നു മോശ പ്രവചിച്ചിരുന്നു തന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ദൈവം ഉയർത്തുമെന്ന് മോശ നിയമദാതാവാണ് എന്നാൽ നിയമത്തിൻ്റെ രചയിതാവായ നാഥൻ ഇന്ന് കാർക്കശ്യത്തോടെ വിധിയാളനായി എഴുന്നുള്ളിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് താനൊരു മായക്കാഴ്ചയോ വിഭ്രാന്തിയോ കെട്ടുകഥയോ എല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മുറിപ്പാടുകൾ തുറന്നിടുന്നു നമ്മോടൊപ്പം ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ണുന്നു നമ്മളോട് കുശലാന്വേഷണം നടത്തുന്നു ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കൂടാതെ വയ്യ എന്ന് ഇതിലും ഭംഗിയായി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കും മോശ നിയമത്തിൻ്റെ ആൾരൂപം പോലെയാണ് പൗലോശ്രീഹ പറയും നിയമം ഒരു അധ്യാപകനും വഴികാട്ടിയും കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന ആയേയുമാണ് നിയമം അവസാനവാക്കല്ല അവസാന വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റേതാണ് നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകിയ ഒരു തപസ്സുകാലത്തിൻ്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് നാം ഉയർപ്പിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു തോമസ് മെർട്ടൺ എന്ന സന്യാസി വരെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നോമ്പുകാലത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് ഉയർപ്പ് കാലം ഒന്ന് വിധിക്കുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ കാലമാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന കൃപയുടെ കാലമാണ് അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വരാൻ മേന്മയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മാനവനായ എന്നെ വാനവനാക്കുന്ന കൃപയുടെ കാരുണ്യ തീർത്ഥം